kama jua lililozama magharibi mwa dunia lisionekane na hivyo kusababisha giza juu ya nchi ndivyo tunavyoweza kuiona Tanzania katikati ya kifo cha jaji Agustino Ramadhani Mwendo wa duniani ameumaliza sasa ni historia ya jina na ulidi wake katika kulitumikia taifa ndivyo vimebakia Vinatamkwa na kujadiliwa na kwa bobezi wa imani na mapokeo ya kidini ni sawa na kusema kimwili hatupo na jaji Agustino Ramadhani lakini kiroho tungali naye Asubuhi na mapema ya leo ndugu jamaa marafiki wanapokea taarifa ya huzuni iliyoenea nchi nzima na ulimwenguni kuhusu kifo chake kilichotokea katika hospitali ya Aga Khan jijini Dar es Salaam baada ya kuugua kwa muda mrefu Enzi za uhai wake Agustino Ramadhani alitumikia nchi katika nafasi mbalimbali za uongozi serikalini na katika taasisi nyinginezo za umma Historia inaonyesha kuwa jaji Ramadhani ndiye mtanzania wa kwanza kuwa rais wa mahakama ya Afrika ya haki za binadamu mnamo mwaka 2014. Alizaliwa Disemba 28 mwaka 1945 huko visiwani Zanzibar akiwa mtoto wa pili kati ya watoto nane. Kati yao watoto wa nne walikuwa ni wakike na wanne wengine wa kiume ni Mkristu wa dhehebu la Anglikana. Alisoma shule mbalimbali za msingi ikiwemo Mpwapwa mkoa ni Dodoma mwaka 1952 mpaka mwaka 1953 kisha akaenda Town School Tabora hapo alisoma darasa la tatu hadi la nne, mwaka 1954 hadi mwaka 1956 na darasa la sita na saba, akasoma Kazel Hill kwa sasa inaitwa shule ya msingi Itetemia mwaka 1957 mpaka mwaka 1958 na darasa la nane akarudi tena shule ya msingi Mpopwa mwaka 1959 ilipofika mwaka 1960 mpaka mwaka 1965 jeji Ramadhani alijiunga shule ya sekondari Tabora kwa ajili ya masomo ya kidato cha kwanza hadi cha sita. na baada ya kuhitimu Alichaguliwa kujiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam mwaka 1966 akichukua shahada ya sheria mpaka alipohitimu mwaka 1970. Mwishoni mwa mwaka huo alijiunga katika jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ aliingia jeshini kama mwanasheria raia kisha kwenda kwenye mafunzo na aliporudi akaanza kulitumikia JWTZ Ilipofika mwaka 1971 akapewa kamisheni kambi ya Mgulani akawa luteni. Aliendelea na jeshi hadi mwaka 1977 akahamishwa brigedi ya Faru Tabora wakati huo akiwa meja. Mwaka 1978 mzee Abu Jumbe Mwinyi wakati huo akiwa ni rais wa Zanzibar akamteua kuwa naibu mwanasheria mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na kipindi hicho mwanasheria mkuu wa serikali alikuwa ni jaji wa mahakama ya rufaa Damian Rubuva Oktoba 1978 jaji Ramadhani aliteuliwa kuwa jaji mkuu wa Zanzibar na ilipofika Machi 1979 alirudishwa JWTZ na baada ya muda mfupi akapelekwa kwenye vita ya Uganda akiwa luteni kanali huko vitani alikuwa anendesha mahakama za kijeshi vita ilipokwisha akarudi Zanzibar Januari 8 mwaka 1980 akaapishwa kuwa jaji mkuu wa Zanzibar wakati huo akiwa na cheo cha luteni kanali Juni 23 mwaka 1989 aliteuliwa kuwa jaji wa mahakama ya rufani Tanzania na baadaye kuwa jaji mkuu wa Tanzania Marehemu jaji Ramadhani aliwahi kuwa makamu mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi, mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi Zanzibar na mwaka moja aliteuliwa kuwa jaji wa mahakama ya Afrika Mashariki. Jaji Ramadhani alitawazwa kuwa mchungaji wa kanisa la Anglikana Diocese ya Zanzibar mnamo tarehe 30 Disemba 2013.
Mwenyezi Mungu ampumzishe katika usingizi wa amani. Amina. Asiye gamba Kwanza TV Dar es Salaam.